பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நான் விஎல்சிசியோட பப்பாயா ஃப்ரூட் ஃபேஷியல் கேட்டா ரிவ்யூ பண்ண போறேன் இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது வந்து நான் அமேசான்ல வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து நிறைய கடைகள்லையும் கிடைக்குது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லையும் கிடைக்குது ஆன்லைன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் நைக்கா எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் இது வந்து ஆயுர்வேதிக் நேச்சுரல் ஃபேஷியல் கிடையாது இது வந்து கெமிக்கல் ஃபேஷியல் தான் சல்ஃபேட்ஸ் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற ஃபேஷியல் தான் இது இந்த ஃபேஷியல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பிளமிஷ் ஃப்ரீ ஃபேரர் காம்ப்ளெக்ஷன் அதை தான் வந்து இந்த இதுலேயும் வந்து சொல்கிறாங்க பிளமிஷ் ஃப்ரீனா என்னன்னா பிக்மெண்டேஷன் ஆக்னி மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து குறைக்கும் உங்க ஸ்கின் கலரை கொஞ்சம் ஃபேர் ஆக்கும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்ல வராங்க இந்த ஃபேஷியல்ல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஸ்டெப் ஃபேஷியல் இது இப்ப இந்த ஃபேஷியல் கிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ண முடியும் மூணு தடவை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணலாம் ஒழுங்கா எடுத்து யூஸ் பண்ணாதான் இவங்க சொல்ற அந்த பிக்மெண்டேஷன் குறையிறதுலாம் நடக்கும் டேன் குறையும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இவங்க சொல்கிற மாதிரி டேன் போச்சா பிக்மெண்டேஷன் போச்சா ஃபேர் ஆகுனா எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் இந்த ஃபேஷியல்லாம் முடித்த அப்புறம் ரெண்டு தடவை பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன கிடைச்சிதுன்னு முதல்ல சொல்கிறேன் ஃபேஸ் வந்து செம்ம சாஃப்டாக ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு எல்லா ஃபேஷியலும் இப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா ஃபேஷியல் கிட்டும் நான் இது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஐ பட்டனில் போடுறேன் எல்லா ஃபேஷியல் கிட்லேயும் அந்த ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத் ஆகிறது சாஃப்ட் ஆகிறது இது எல்லாத்துலேயும் நடக்குது இதில் ஒன்றுன்னு ஒன்று என்னென்னா ஃபேஸ் செம்ம க்ளூயிங்காக மாறிடுது முகம் பார்க்கவே வந்து பயங்கர பொலிவாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி அழகாக இருக்குது பார்க்க அழகாக இருக்குது மற்றபடி பிக்மெண்டேஷன் போச்சானா முதல் தடவை நான் பண்ணும் போது எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளாக அதை எடுத்துக்குது இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கிற ரிசல்ட் ஃபேஷியல் கிடையாது கொஞ்சம் எடுத்துக்குது ரெண்டாவது தடவை நான் பண்ணும் போது ஒரு லைட்டாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக தெரியவே இல்லை லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது ஃபேஸ் ப்ரைட்டன் ஆச்சா அப்படின்னாலாம் இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் ஃபேர்லாம் ஆகலை ஃபேரு ப்ரைட்டன்லாம் இரநூத்து இரநூத்தம்பது ரூபாலாம் கிடைக்கிற வாய்ப்பே கிடையாது பிரைட்டனும் ஆகலை அது ஒன்று தான் எனக்கு ரொம்ப டிஸப்பாயிண்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு ஃபேஷியலில் வந்து ஸ்கின் சாஃப்டாக இருக்கணும் க்ளோவாக இருக்கணும் ப்ரைட்டன் ஆகணும் ஆனால் வந்து ஸ்கின் சாஃப்டாக க்ளோவாக மட்டும்தான் இருக்குது பிரைட்டன்லாம் ஆகலை டேன்லாம் எதுவுமே எடுக்கலை மற்றபடி பிக்மெண்டேஷன் வந்து எனக்கு இந்த லிப்ஸுக்கு பக்கத்தில் பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்ஸ் இருக்கும் அது வந்து லைட்டாக குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் இதுதான் முதல் தடவை நான் ட்ரை பண்ணுற ஒரு பிக்மெண்டேஷன் பிளமிஷ் ஃப்ரீ ஃபேஷியல் இது வரைக்கும் கோல்டு ஃபேஷியல்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பெரிய பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இதில் கிடைக்கல முகம் பொலிவாச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோடய ரிவ்யூ இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் ஒத்து வரும் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து சில பேர் சில ஆச்சரியமான கொஷின்லாம் கேட்குறீங்க ஃபேஷியல் பண்ணிவிட்டு முகம் கழுவலாமான்னா ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு அப்புறம் முகம் கழுவக்கூடாதுங்க கழுவிட்டு அப்புறம் எதுக்கு ஃபேஷியல் நம்ம பண்ணணும் ஃபேஷியல் முகத்தில் இருக்கணும் அந்த எஃபெக்ட் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃபேஷியலே பண்ணுறோம் அதை சோப் போட்டு கழுவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபேஷியல் எப்படி செய்கிறதுன்றத ஒரு டெமோ பார்த்துட்டு வாங்க இதுதான் ப்ராடக்டோட வெளி பாக்ஸ் இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்போட இன்க்ரீடியன்ஸ் எழுதியிருக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸும் அதை எப்படி பண்ணணுன்னு போட்டிருக்கு விலை நான் சொன்ன மாதிரி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இப்போ முதல் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் காம்ஃப்ரே கிளென்சர் கம் டோனா இந்த கிளென்சர் வந்து நம்மளோட சருமத்தை சுத்தமாக்கணும் நம்ம போர்ஸை சின்னதாக்கணும் சொல்லியிருக்கு இது வந்து கிளென்சரும் டோனர் ரெண்டுமே சேர்ந்தது முதல்ல கை மேலே போட்டுட்டு டாட்ஸ் மாதிரி முகத்தில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் புலிகள் மாதிரி போட்டுட்டு நல்ல வட்ட வடிவத்தில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூஞ்ச கழுவிக்கலாம் வெறுனியாக மூஞ்ச கழுவணும் இப்போ முகம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அடுத்தது ரெண்டாவது பப்பாயா சீட் ஸ்க்ரப்
வட்ட வடிவத்தில் முகத்தை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன் இன்னும் போது லைட்டாக கொஞ்சம் முகம் ஈரமாக இருந்தால் இன்னும் சுலபமாக செய்ய முடியும் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முகத்தை ஸ்க்ரப் பண்ண சொல்கிறாங்க இது இன்னொருத்தவங்க பண்ணி விட்டால் ஒன்றுமே சுகமாக இருக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு யாராவது நம்மளுக்கு பண்ணி விட்டால் நம்மளே பண்ணிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் முகத்தை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க ஆனால் சோப் போடாதீங்க வெறும் தண்ணியில் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க இப்போது மூணாவது ஸ்டெப் வந்து குக்கும்பர் ஜெல் குக்கும்பர் இதில் இருக்கிறனால ஸ்கின்னை வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் டேனை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க இந்த லோஷனை அதே மாதிரி முகத்துக்கு பூரா போட்டுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு சர்மத்தில் நல்ல ஊடுற வரைக்கும் இதை அப்படியே விட்டுருங்க இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் மூஞ்ச தண்ணிலேயோ சோப்லேயோ கழுவக்கூடாது ஜெல் வந்து என்னோடய சர்மத்தை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு படுத்தது நாலாவது ஸ்டெப் பீச் மசாஜ் க்ரீம் இதில் பீச் கொக்கோ பட்டர் ஆலிவ் ஆயிலெலாம் இருக்கிறனால இது வந்து சூரியன்லேருந்து ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் முகத்தை நல்லா ஹீல் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி இதையும் வந்து டாட்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மசாஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க என்னால் அஞ்சு நிமிஷம் தான் பண்ண முடிஞ்சுது நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் தண்ணி போட்டோ சோப் போட்டோ முகத்தை கழுவ வேண்டாம் அடுத்தது ஐந்தாவது ஸ்டெப் ஆரஞ்ச் ஆன்டை டேன் மாஸ்க் இதில் ஆரஞ்ச் பீல் இருக்கிறனால நம்ம ஸ்கின்னை ஈவன் அவுட் பண்ணுமா பிரைட்டன் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் டேனையும் குறைக்குமா இது மாஸ்க்குனால நான் ஒரு ப்ரஷ் மூலயமா இதை மூஞ்சு பூரா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முகத்தில் வச்சுக்கணுன்றாங்க இப்போது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை தண்ணி போட்டு முகத்தை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க சோப்பு கிடையாது வெறுனியாக தண்ணி போட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் என் முகம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக க்ளூவியாக ஆகிடுச்சு அடுத்தது கடைசி ஆறாவது ஸ்டெப் ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசிங் ஜெல் இது வந்து நம்ம சருமத்தை நல்லா சாஃப்டாகவும் அப்புறம் ஹீல் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல உபயோகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜெல்லில் எஸ்பிஎஃப் ஃபிஃப்டீனும் இருக்குது தான் இது வந்து மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி முகத்தில் நல்லா பரப்பி விட்டுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா சர்மத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் நல்லா முடிஞ்ச வரைக்கும் தட்டி தட்டி சர்மத்துக்குள்ளே இதை நல்லா அப்சார்ப் பண்ண ட்ரை பண்ண ஆனால் ரொம்ப நேரம் இந்த சர்மத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கழித்தோம் கொஞ்சம் சர்மம் வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு தான் இருந்தது லைட்டாக பார்க்குறீங்க இல்லையா சர்மம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக க்ளோயிங்காக பொலிவாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அந்த ஃபேஷியல் பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் ஒத்து வருன்றாங்க கேட்ட அனைவருக்கும் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் எனக்கு கீழே கேளுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்